paftësia në formën e qeveris Rama, shembyltra e egzakt. Ka momente kur paftësia duhet të ketë një fytyr, karakter dhe trup për të shfaqër vetën. Një shembul i til i kryen qeveria e tanishme e Shqipëris në nëudheqin e kryen ministrit Edi Rama. Shembyltra e paftësis është bërë gjithnje e më e dukshme në mënyrë spektakolare, duke na treguar një performans të pasukseshme që përbën një studim bi se qfar nuk duhet të bëhet në qeverisje në një vendi. Fytyra e paftësis Fytyra e paftësis në këtë rast është e shembulit të qartë të një qeverie që nuk është e aftë të përmbush dhe tyrat dhe premisat e saj ndaj populli. Me një histori të pasukseshme në menagjimin e ekonomis, shërbimeve publike dhe luftën kunder korupcionit, qeveria Rama ka kryuar një fytyr të paftësis që nuk ka ngelur pa pasur pasoja për vendin. Karakteri i paftësis Në këtë qeveri, karakteri i paftësis është bërë i një orë për të gjithë. Ndryshimet e pamjaftueshme në ligjërimet e politikanve dhe premtimet e pambajtura janë shembuj të karakterit të dobët dhe mungesës së seriositetit në zbatimin e programit qeverisës. Në vend të veprimeve të fuqishme dhe të vendosura, kemi par thjesht politikën e fjalve të shumta dhe veprimeve të pa deklaruara. Trupi i paftësis Trupi i paftësis ka shfaqër shenja të dukshme të dobësis në shumë aspektet e qeverisjes. Shërbimet publike janë në një gjendje të shëmtuar, ndërsa ekonomia është në rënje të vazhdueshme. Një trup qeverisës i pasigurt dhe i pafte ka lënë shqiptarët të ndien të braktisur dhe të shgënjyr. Përfundimi, kur paftësia bëhet superiore në një kohë kur paftësia duket se ka fituar në bjaftësin dhe seriositetin, mund të pyesim, a është kjo qeveria më e paftë në historinë e Shqipërisë? Duke ju referuar fytyrës, karakterit dhe trupit të paftësis, duket se jemi në prani të një fenomenit të rao, atët të një paftësiet të përsosur që bje ndesh me interesat dhe nevojat e popullit shqiptar. Ky është momenti kur paftësia bëhet superiore, dhe ne shpresojmë se kjo performans do të bëhet një shembul mësimi se qfar duhet të shmangim në të ardhmen.